ഓൺലൈൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എച്ച് ആസ് വോക്കിംഗ് ഓർ റീച്ചിങ് ഫോർ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ടാക്സിയ ബി എനോക്സിയ സി ആംബി വാലൻസ് ആൻഡ് ഡി അഫേസിയ വോളണ്ടറി മസിൽസിൻ്റെ ഇൻ കോർഡിനേഷനെയാണ് അറ്റാക്സിയ എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് വിളിക്കുക അറ്റാക്സി ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും വോക്കിംഗ് റീച്ചിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതുപോലെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം അൺകോർഡിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സെറിബല്ലർ ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് അറ്റാക്സിയ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അറ്റാക്സിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ബാലൻസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മൈലോഗ്രാം ബി റോംബേർഗ് ടെസ്റ്റ് സി ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം ആൻഡ് ഡി ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മസിലേക്ക് എത്തുന്ന നെർവ് ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം ഇവിടെ ഒരു നീഡൽ ഇലക്ട്രോഡ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു തലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ലീഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിലുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്ന് പറയുക ഇ ഇ ജി എന്നുള്ള പേരിൽ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു മൈലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ലെമ്പാർ പഞ്ചറിലൂടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജൻറ്റ് സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റേ വഴി സബാരക്നോയിഡ് സ്പൈനൽ സ്പേസിലുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസിനെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബോഡി ബാലൻസിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് റോംബോഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി റോംബോഗ് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഡീപ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലക്സ് റെസ്പോൺസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ബി മേ ബി നോർമൽ ഓർ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസീസ് സി നോർമൽ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഡീപ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലക്സിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനിൽ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീപ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഹാമർ ടെൻഡനിലേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽസിനുണ്ടാവുന്ന ഇൻവോളൻറ്ററി റിയാക്ഷനിലാണ് സ്ട്രെച്ച് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക മസിൽ സ്ട്രെച്ച് റിഫ്ലക്സ് എന്നുള്ള പേരിലും ഡീപ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലക്സുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡീപ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബൈസെപ്സ് റിഫ്ലക്സ് രണ്ട് ട്രൈസെപ്സ് റിഫ്ലക്സ് മൂന്ന് ബ്രേക്കിയോ റെഡിയാലിസ് റിഫ്ലക്സ് നാല് പറ്റല്ലാർ റിഫ്ലക്സ് അഞ്ച് ആങ്കിൾ റിഫ്ലക്സ് ഓരോ റിഫ്ലക്സുകളും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീപ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലക്സുകളെ കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു ഫോർ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഗ്രേഡിങ്ങിലാണ് സീറോ കാണിക്കുന്നത് നോ റെസ്പോൺസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ കാണിക്കുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഗ്രേഡ് എങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടു പ്ലസ് കാണിക്കുക നോർമൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് അത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അതുപോലെ ഫോർ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ് നോർമലി ഈ മസിൽ റെസ്പോൺസസിനെ ഡീപ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലക്സിൻ്റെത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നോർമൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് കാരണം പ്ലസ് ടു ആണ് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ നോർമൽ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് മസിലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് യൂസ് നാരോ എക്സ്റേ ബീം ടു സ്കാൻ ദ ഹെഡ് ഇൻ എ സക്സസീവ് ലെയർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സി ടി സ്കാൻ ബി എം ആർ ഐ സ്കാൻ സി പി ഇ ടി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇ ഇ ജി തലയുടെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ വ്യൂവിൽ പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു
അതിൻ്റെ പിക്ചറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൽ ചെയ്യുക പി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റ്രോൺ എമിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ ഓർഗനിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ പഠിക്കാനാണ് പി ഇ ടി സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹലേഷനിലൂടെയോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഗൻ ഫങ്ഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫ്ലോഗ്രാം ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടതാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ അതായത് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സി ടി സ്കാനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നാരോ എക്സ്റേ ബീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തലയുടെ സക്സസ്വീവ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സി ടി സ്കാൻ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽ റൈസസ് സി എസ് ഓഫ് പ്രഷർ റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ക്യുക്ലി ടു നോർമൽ വെൻ ദ കമ്പ്രഷൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ എ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ബി റേഡിയൽ ആർട്ടറി സി ജുഗുലാർ വെയിൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ജുഗുലാർ വെയിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ജുഗുലാർ വെയിൻസ് കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സി എസ് ഒ പ്രഷർ റാപ്പിഡായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ആ കമ്പ്രഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നോർമലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു ലെമ്പാർ മാനോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുക ജുഗുലാർ വെയിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ലെമ്പാർ പഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് മൈഗ്രീൻ ഹെഡ് എക്സ് ക്യാൻ ബി ട്രിഗേഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ബി ഫറ്റിക് സി ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ടും റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സിവിയർ ഹെഡ് എക്കിനെയാണ് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക മൈഗ്രെയിൻ പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടാം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിപ്രഷൻ സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രിവേഷൻ ഉറക്കത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സൈക്കിളിലുള്ള വ്യതിയാനം ഫറ്റിക് ക്ഷീണം ഓവർ യൂസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ മെഡിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രേറ്റ്സ് ടൈറാമിൻ മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈഗ്രെയിൻ അറ്റാക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സിൻ്റെ അധിക ഉപയോഗവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന മൈഗ്രെയിൻ അറ്റാക്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സിവിയോറിറ്റിയും കൂട്ടാനായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റും ഫാറ്റിക്കും ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സും എല്ലാം മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് എക്കിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ എ സഡൻ ലോസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ എന്യൂറിസം ബി ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സി ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെമി പാരസിസ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ആർട്ടറിയുടെ വാൾ വീക്കാവുകയും ബൾജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അന്യൂറിസം എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ലോസ് ഓഫ് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ആണ് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നത് വഴി ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് സഡൻ ആയിട്ട് ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്കിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇസ്റ്റിമിക് സ്ട്രോക്ക് സെറിബ്രോ വാസ്കുലാർ ആക്സിഡൻറ്റ് ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനുണ്ടാവുന്ന ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ്സിനെയാണ് ഹെമി പാരാസിസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആസ്പിരേഷൻ എമങ് സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസ് വയൽ ഫീഡിംഗ് എൻ ഹേർ ഷുഡ് എലിവേറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ബെഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് ഓപ്
ബ്രെയിൻ ലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ആകുന്ന വഴി ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുക പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എസ്റ്റിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നും രണ്ട് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നും എസ്റ്റിമിക് സ്ട്രോക്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ആവുകയും ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്കിൽ ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വഴിയാണ് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്യപ്പെടുക ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് എന്ന് പറയുക ത്രോംബസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വെയിൻസോ ആർട്ടറീസിൻ്റെയോ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടുകളെയാണ് ത്രോംബസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് വിളിക്കുക ബ്ലഡ് വെസലുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടോ എയർ ബബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫാറ്റുകളുടെ കഷ്ണങ്ങളോ ബ്ലഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ എംബോളസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ത്രോംബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം എംബോളസ് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഫാക്ഷൻ ആണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർഗൻസിലേക്കോ ഒരു റീജിയൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂലേക്കോ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എറോബിക് എക്സസൈസ് ബി പൊട്ടാസ്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സി ഐ വി ഡയോറിറ്റിക്സ് ഡി ബ്ലഡ് തിന്നർ മെഡിക്കേഷൻസ് സ്ട്രോക്കിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് തിന്നർ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലഡ് തിന്നർ മെഡിക്കേഷൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ലെസൺ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രെസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് താങ്ക് യു